。嗨啦，欢迎收看这一拜《超人跟少年》。你家的水管是不是要么不通，要么产生臭味，要不然呢就是三不五时会产生水锤的声音，或者是呢有事没事它就在那边漏水，要么就是找一些奇怪的文物知识，要不然呢就是三天两找一大堆资料自己搞都搞不定。这个时候你又找水电师傅来，水电师傅来你又嫌它贵，但是你有没有想过，说不定这是水管设计的问题？这一集可厉害了，算是我个人非常期待的一集。我们用了一个一百五十年的家族企业设计水管的公司，来跟大家讲解，其实台湾的水管设计跟台湾的工程设计，其实落后人家一大截，也没到这么惨的，一大截。但是呢，身为一个台湾人，身为一个长期背房贷的你，身为一个付了很多钱租房子付给房东的你。是不是应该都要住到一个正常的房子，一个好的房子，一个水不会堵塞的房子？这不是应该人类应该要有的居住权利吗？所以这一集可能会打破很多人是台湾建筑一百年的概念，或者是可能会打坏一些水电师傅从以前到现在你养成的基础概念。我们频道呢，向来都是以材料科学，或者是用物理原理去跟大家去解释跟看待一些东西跟物件的。所以如果你是一个水电师傅，说不定你看完这一集，你会想要更往上变成一个工程师，或者是有可能你看完频道的，你是个室内设计师，你是个建筑师，或者是你是个建设公司老。你想不想要更快的把工作做完，用更低的成本把你的大楼完成，同时它又不会让你的水管塞住？那这一集的物理观念就非常的重要。尤其台湾这几年，好，如果你是即将要继承你家的老屋，基本上你的水管全部都要重新翻修，你再也不想要三天两头闻到那个通管的臭味，或者是你再也不想要三天两头在那边塞水管的时候，那这一集非常适合你看到最后。这个时候呢，我们就从材料科学跟物理原理两大项去做分类。我们先来讲物理原理。通常一般你在接水电的时候，这个水电师傅或者是工程行，你们是不是非常的熟悉？呃，四英制的粪管，所以你家的黄金先生大部分都是从四英制的粪管里面排出去的。但是呢，不管你是一般洗脸盘的水哦，你洗澡的水，或者是呢你扁扁的水，他们呢全部在水管里面经过通道的时候呢，它就会有物理原理跟封闭式渠道的概念产生。我用一个简单的概念跟大家分享好了，台湾人喝酒跟韩国人喝酒，你是不是有发现不一样的差异？我一般人喝酒或喝水的时候是这样。韩国人喝酒就不一样，封闭式渠道物理原理。所以为什么从来没有人想过在水管里面产生漩涡呢？同时你又可以把空气往上送，同时呢你的水流排放速度又可以增加。但是其实一百五十年前就有人想过。所以如果按照这个逻辑，我们地球是有地心引力的。如果今天你可以利用水的地心引力，同时把水管设计成长这个样子的时候，所以当你家的排水或者是你家的污水从上面下来的时候呢，它在里面会破坏出水的形状，利用这个流体力学去产生漩涡，并且让你的水流能够更稳定，而且能够送得更快。今天算是你三生有幸，我们特别把它做成一个透明的样子，让你看到里面的水变成什么样子。你家的废水冲下来了，有没有感觉到它这个水管的流速跟你以前想象中的不太一样，对不对？所以你看，当水通过我们刚刚的那个苏维托手电筒，你也可以把它称作为叫瑞士小瓜牛。通过这个瑞士小瓜牛的时候，你有没有发现水在经过它第一个这个 V 型渠道的时候，它的破坏就已经变成是分散型。然后呢，它利用这个自然落体往下坠的的力量。在它第二个汇集点的时候，它就产生了漩涡。所以呢，你看它到一路往下，到你的粪管的这一条水，你现在看起来是不是看不出一个什么所以然？旁边呢，我们这边架设了一个传统的、传统的水管形式，像这个橘色的金属管。如果我们用以前的方式去架设它，我们现在先不看材料，我们就看流体的话，那它做起来是像这样子。哎，台大的同学，我们用一样的水流，看到这两个侧管，你有看出什么不一样的地方吗？有，它的水流比较乱。哦、怎么流乱法呢？忽大忽小，它就是比较顺，它都是冲到这边来啊，啊它不会啊。哎，你台大念的不是工科，不是理工，也是科学啊，社会科学，社会科学，社会科学，社会科学。接下来呢？我们在这用一样的造型哦，在传统的大楼里面，当你的污水管它要往下落下到第二个楼层的时候，或者是要往下进到你的花板室或大牌的时候，你看它现在转过来的这个地方。你还能够感受整个水管在震动，但是呢，像它这个配力弯头，你看它这个水管它的这个造型，它所产生的水流就会很明显的变成韩国人喝酒一样。所以你可以想象，在一个一样的大小孔径里面，当它搬运水流的速度能够比传统还要更快的时候，它就能够同时去处理多种的水流。
它其实旁边这些东西，它都可以让你去把别的水接在一起，让它们汇整了之后呢，产生漩涡，进入弯头，然后让它送下去。它并不是在每一个阶段全部都把它产生漩涡，而是呢，它要进到这个平流的地方的时候，它反而在这一段去破坏掉它的漩涡，然后呢，让它能够平坦快速的搬运输送到它的平流层。所以为什么以前人家在做建案的时候告诉你不要买二楼？买二楼的原因就会特别吵，特别容易漏水，就是因为它这个东西全部集中在二楼，所有的脏水、废水、污水全部都集中到二楼的时候，然后会把它送下去。传统的建设公司是这样子的，那以后如果你有这样子的水管概念，我就不一定哦。而且你还有看到一个重点，以前我们的水管最讨厌的地方就是要装排气，当你整栋大楼排气装起来的时候，它会长成什么样子？长得像这样。所以以前我们在做大楼的时候，你一支管，你就要配一个通气干管，但是呢，瑞士小花鸟它就不需要配这个通气干管。它可以在一个封闭渠道里面呢，就设计出当水下去，然后空气上去。而且，你听这个声音，在此时此刻，突然下大雨。你在下大雨的时候最怕什么？你家的屋顶排水好吗？你会不会因为你家屋顶排水不好，导致你家全面淹水呢？当大雨来的时候，你家的屋顶、你家的阳台排水非常的困难。这个时候你就要用铺路安。所以当上面的大雨降下来的时候，怎么样用超快的速度？把你家的阳台的水、屋顶上面的水快速的排到下面，排到外面的涵洞里面呢。这个时候，你就要回到流体力学跟物理里面又不一样的设计。而它所使用的原理呢，就是虹吸原理。你可以把它想成就是有没有看过电影里面大家偷汽油的时候，不是拿一个水管吗？然后插到一个水，然后它吸吸吸吸吸，把那个水然后吸到里面真空的时候，然后把它往下放，然后这个时候高处的水就会往低处降，就嘶嘶嘶一直往下灌。所以你有没有想过，当台湾的水电师傅他同时拥有流体力学的概念，同时又有非常好的物理观念。我们是不是在设计一个家里排水的时候，你的想法就不太一样？而且同时，说不定台湾就能够做出很多有趣的产品。所以，当今天雨很小的时候呢，你就用一般的重力式的方式排水就好了。但是呢，如果当今天雨已经大到非常大的时候呢，你要加速它的排量，它就可以用重力的形式，然后让它自己产生加速度。你像现在看到这个的流速是完全没有用马达在运送的。它完全就是靠着重力让它产生加速度，产生了负压之后呢，让它快速的搬运，所以它可以比传统的排水量排到三到四倍以上。所以你可以看到这个水管里面，它几乎空气是越少越好。但是呢，在瑞士小瓜牛的这个形式呢，它里面是空气要通。以前我们做这个都要做一个吸水坡嘛，像你如果用这种负压的形式哦，用虹吸的原理，它几乎在一百公尺你都不用做吸水坡，所以呢，它在施工上面就会变得很方便，而且你还可以省你的空间，非常好用。所以呢，它在屋顶上面排水的源头就长这个样子。它的设计就是让你清理的时候也非常的方便，就两个打开就这样，就这样清干净了。那它的设计的方式是让你的脏污是能够卡在外面的。然后呢，它这个比这个小的脏污基本上你就可以从里面让它自然落体把它留下去。而这间公司，好，我跟你讲，一八七四年的时候它就创立，刚好今年一百五十年的时候进到台湾。而且它有非常多奇特很屌的设计，你一定曾经看过，但是你都不知道，其实就是他们这间公司吉伯利发明。大便的时候按大的按钮嘛。小便的时候用小的按钮，他们公司做的。还有你知道，其实早期哈、哦，高扎郎，你刚咱棒在一起时，你枪最想让他枪最远，他就是拿一瓢水，有没有？他改成枪瑞吉。那你知道到现在有那个水箱，你知道谁发明的吗？他们发明的水箱的原型哦，也是他们这间公司发明。第一个埋入嵌在墙壁里面，像现在很多豪宅里面看不到水箱的那种方式，也是他们吉伯利做的。我们台湾人被骗了一百五十年，很多有些厂商都说是他们做的啊，是他们抄他们的。那这个影片进到中后段的时候，我们开始要让工程的人、做现场的人，还有建筑师去了解了。我们要讲到这个至关重要的材料了 ——HDPE 高密度聚乙烯。那你家的大楼用的是什么呢 ？CIP。那传统一点的用什么呢 ？PVC。这个瑞士小瓜牛呢，它用的就是高密度聚乙烯。高密度聚乙烯可能一般人大家不太熟悉。那什么东西用这个东西呢？汽车的油桶，油桶被撞爆的时候很危险嘛，或者是埋在地下的瓦斯管，或者是玩具，或者是牛奶瓶。它其实算是一个，就是可以耐酸碱，然后同时又是一个无毒无害，很不错的好东西。而且你有没有发现，它非常的轻，有弹性的同时呢，它其实就是可以减少很多噪音。所以呢，当你在现场施作的时候，来到我们各位做现场朋友的痛了。来，你们看它这个非常的轻盈。但是以前呢，我们用铸铁管的时候，很多住宅啊、大楼里面，然后用的铸铁管。你有没有想过，光扛这样子，不要说多长，一米五就好，两米，我就看你哇呜烂。开玩笑，我超勇的好不好？以前勾扎狼的习尊就是用那个 PVC 嘛，然后就说哦，台湾地震带啊。还有加上一些消防的法规啊，要什么隔火啊，所以之后呢，就很多大楼住宅就变成用金属管。但这个法规呢，其实在前年它又改回去了
，就是说你只要有防火层，基本上你不一定要用金属管。所以呢，其实在这几年来，如果你有被找过点工的，就是如果你有去帮忙协作施作的，你应该都扛 CIP 扛得非常痛苦。所以如果是以现场的人来说，当你要扛一个这么大、这么重的东西，在一个闷热的环境下去做这件事情，你本身就已经够干，你还要装干管，那更干。假设今天我们要做一个大楼的时候，你基本上你就要配七个管。但是呢，如果你用 HDP， 你看这边，你只需要三根管。对于现场失踪的人来讲，说第一个，你看这个管这么轻，这管轻的像这样，你把它丢到水里面，它还会浮起来。而且同时，你只要做三根管，所以就算它材料贵了一点，我的人工就不知道省下多少钱。而且重点是，装了以后它也不会塞，你为什么不装呢？如果今天你是个鉴赏，这个时候呢，你用以前的 CIP， 你看光是管道你就要占这么大的空间。但是呢，如果你是用高密度聚乙烯的管，你只需要三根管，那你的使用空间就会变多出一品出来。而多出这一品，你再多放一个马桶，你看的也爽；你再多放个小便斗，你看起来也很开心。你去弄个桑拿房，你也开心。所以在第二个主题，为了现场劳工朋友的体力，你每天呢要扛着这些干管，每天辛劳的工作。当你今天要比较努力，想要赚更多钱的时候，你去承包工程。但是呢，承包工程压力大。干管又背得很累，晚上睡觉又睡不好，而且我呢，就是每天工作都会喝茶喝咖啡，晚上的时候睡觉想工作，早上的时候又被客户打电话过来追杀，所以有一段时间我整个时间都睡得不太好。然后我又不想吃些有的没有的，它会产生一些依赖性，所以那个时候我又到处在看吃什么东西会让你睡得比较好。结果呢，我就在这边滑 YouTube， 滑一滑，我看到 Video Man。他讲到三得利的芝麻面一开始，我就拿去买了一罐。我就想说，燕身为一个工程师，讲话应该不会乱讲，是很实在的。结果我买来吃了几天呢，真的整个人睡到里面去了，而且还比较放松。我这次在法国出差的时候呢，我有带上，因为呢到处飞来飞去，世界各地，有的时候又不同的床，所以他睡起来的时候又睡得不是这么舒服。你睡得再不好，早上起来再喝太多补提神饮料都没有用，都很容易把你的工作搞砸。像我是一个就是会到处在外面乱买东西，尝试新鲜物的。我之前去德国的时候，就有去买过那个喷睡觉的喷雾，然后那喷下去，马上整个断片睡觉。醒来的时候，你不知道发生了什么事。然后这我就觉得有点可怕，我就不太敢用。那你知道以我个人的经验，睡得好跟睡不好，它其实有一个很大的差距。很多人都觉得睡觉就躺下去睡觉而已，我跟你讲不一样。你知道睡得好是要经过完全睡眠三阶段的，就是入睡前、入睡中跟起床时才能够确保有真正的休息。所以睡得不好就很容易影响到你的工作，在我们这个行业里面，它是非常重要的事情。小到你的公差几米，你到几公分，大到可能会出公安意外。所以，不管你在从事什么样的工作，什么样的大楼安装，什么样的水管装置，睡得好都很重要。而这个芝麻明叶克斯呢，你看它后面有一个小绿人的标章。它不仅仅是日本百年大厂三得利研究三十多年的产品，而这个小绿人呢，也是通过国家级护肝认证，可以同时帮助睡眠跟护肝的产品。另外也搭配玄米多酚，可以帮助调节生理的机能，也让我这阵子睡得好，也睡得放松，也不会紧绷。如果你跟我一样常常睡不好，而且会影响工作的时候，我来教你三个方法，可以帮助你睡得更好。一，就是在你睡觉想事情的时候呢，拿一个本子把它写下来，把它写下来之后，你就感觉把这个事情放到本子里面了。你这个时候就心中会比较踏实一点。第二，我觉得是所有项目里面最重要的，那就是运动，它可以帮你训练你的肺活量，帮助你的身心愉悦，在这个时候可以释放压力，你睡觉的时候也可以睡得比较好。第三，适时补充你身体所需要的营养素。我自从吃了之后，我真的觉得我身体的营养素缺乏非常的大，所以当我明天要干大事的时候，或者是我明天是一个很重要的工作，今天要睡得好的时候，我就会吃芝麻明叶克斯。如果你想试看看的话，我把详细的价格跟产品资讯放在下面的资讯栏，你可以去看看。关于三得利，它是一个超屌、很有趣的公司，有机会我再拍一集跟大家做介绍。那我们继续做。其实大家有没有想过 ，CIP 就是我以前超讨厌扛这个钢管，它其实有一个 bug， 就是呢，其实我们铸铁管你一定要切割的，你一定要修改尺寸，但是你在每切割的地方，不管你就算用无火化的切割，你用砂轮机切割，其实它都会从你切割的地方开始生锈。还记不记得我们两年前曾经换过一个台中最高大楼的高速电梯 ，one。就这么刚好，那个万呢，他在改装的装潢的时候，就是我朋友做的。你知道当时他的 CIP 管切下来变成什么样子吗？我那个朋友刚好就把它切下来当成做纪念，它里面的管子变得这样子。回推你看那个大楼使用了几年，用了十五年而已。其实用了十五年，铸铁管它里面是非常容易生锈的，尤其是在在两个衔接的地方的位置。所以为什么很多大楼在十年之后，你就会发现，哎、欸，你的排水就变得不是这么顺，而且装的时候又装得很干，还要装干管。
通常一个管子好好在那边乖乖的在这边待个三十年，它也不会漏水。通常就找衔接处的地方漏水。而且呢，我们这大楼 CIP 管又会衔接 PVC 管，就是不同的介质连在一起的时候，你也知道嘛，这个材料的基本概念，它的材料不一样，密度不一样，它衔接处的时候就很容易会脱落。这也就是为什么我个人非常推荐高密度聚乙烯这种材料。等一下我们来教大家怎么样焊接这个材料，非常的简单。而且你知道他们是连这个墙壁的支架，它都是设计在一起，虽然价钱高了一点，但是呢，你会想说大家都想要赶快做一做。很轻松的做一做，然后赶快收钱，赶快回家。我觉得不管是我们之前拍过的盖房子的伊犁柱，或者是呢，其实很多的工班现场，大家都可以用模组化预煮的方式，先把你的排水先煮好，到现场的你就把这个缸插了去，按冷气等完给插了去，然后就焊接好了。然后呢，你看到这个浅浅的一个东西哦，排水的模组，防水层，沉水湾，好，贵的东西几周哎，看不懂，看不懂对不对？所以我们后半段是让现场的师座师傅去看的。现场师傅，你当看到这个组合的时候，你就知道你工作起来多开心。然后我到现场的时候，我就只要这样子插进去，放进去，然后等灌。就以前我们就不需要在那边现场那边接接接接接接接接了一大堆。而且哦，你在这两个角度，我跟你讲，如果是我们频道的内行人，他已经看出端倪来。你看哦，现在我脚踩的地方。你可以把它想象是个完成面，但是呢，如果在这个完成面的时候，我需要有排水，我需要装马桶。你看我要往下挖多少？像它只需要十公分。来，我们走回去刚刚这个传统区，你要做排水，你又要做粪管，然后下面呢，你要再做一个防水，你整个要挖到至少四十五公分以上。所以这个时候呢，我们又进到了一个建筑法规一个有趣的地方，就是为什么我们台湾不用同层排水嘞？你看哦，每次。我家的天花板在漏水的时候，我就要去靠背楼上的人，所以为了避免楼上跟楼下这个三步五时互相互告，所以开始很多人会用同层排水。所以一样是用做同层排水的时候，你用吉伯利的系统，它就只要十公分。所以这个时候会算计的建商，你发现了吗？你的空间就被挤压到了。空间被挤压到的时候，这个消费者的观感就不好。所以你可以用这几个概念去想：一，改变这个流体力学；第二呢，改变这个材料。而呢，你在盖房子的时候，或者是以后你要自立自建的时候，你就可以争取到更多的空间，而且更不容易堵塞。同时，你的排水量，就算现在极端气候来的时候，然后你可以用别人三倍、四倍以上的排水速度，然后去消除你的排水，你家的淹水几率就会低到非常多。再是不会有通风的臭，不会跟楼上楼下三不五时起纠纷。所以，以我个人非常欣赏他们，除了就是会设计一些很多特别的设计元件之外，他们又是一个一百五十年他不断研发的公司。我们刚拍的这一个一个瑞士小瓜牛，它就可以这样串串串串串一条主干的水管里面，它就能够串到五百七十六个单元。五百七十六个单元大概是什么呢？你的一间厕所，它要洗手台嘛，要干湿的排水嘛，还要马桶的那个污水嘛。所以呢，你可以换算成一个瑞士小瓜牛，它可以串接。一百四十个厕所，而我也不太相信一个大楼里面一百四十间厕所，大家会同时拉屎，这不太可能了。那现在在影片的最后，我们要来教技术了，各位，你要怎么样用快速的方式串接这个焊接水管之简单？我们今天就教给大家，在这个片的后面学技术的时间到了，这个技术究竟有多简单呢？连你都可以，真的吗？台大毕业都可以，台大毕业很厉害，好不好？但我会有可能是因为我比较厉害啊，肯定是的。来，请戴上你的护目镜，这个吉伯利的。焊接究竟有多简单？是为什么我们跟大家讲说，那个聚乙烯它的焊接起来的强度更高，是因为它用溶解的方式，用电焊。而这个电焊的小包包，它现在就在我的背上。有那么小？就这么小，而这个呢，电焊的小环就是如此的简单，上面还有两个防呆防错的装置，就是两条线。插到两个洞，然后中间呢有一个小弹片，当它焊好的时候，这个小弹片会弹起来，就表示焊好了。所以这样子，来，来把它插进去，它中间有个挡片，所以就是插进去的时候刚好一人一半。哦，插好了对不对？对。好，插好了，来，那请麻烦把这两条线接上，就再插进去，插进去接上。我跟你讲，你现在学会这件事，你已经超越了台湾很多水电师傅从来没有用过的工具跟设备。好，插好了对不对？那我不会被电到吗？不会，我不可能被电到。你看，我现在包包我通电了对不对？然后当你两个把它插上去的时候，来，请按下中间这个按钮。好，它亮绿灯了。哦、oh. ，有没有听到这个电焊的声音出现了？不、oh. 过换了一机。哦、oh, ，慢慢出来。踢球啊！我敲到一个高度的时候，你看到打勾了。完成。完成了。然后拔起来。不会电哦。不会，不会，不会电。拔起来。马上就学会了，没错。所以当它这个翘起来焊好了之后呢，有没有如此简单的工业工艺
，就是这么样一个小包包，跟你心脏电极的 AED 是一样。我学会了，学会了，你马上就可以做工了。对。但是如果今天你要成为一个更专业的工人，是以后嘛，说不定有一天我们频道会解散，会倒，倒了之后你就可以跟我去做现场。你已经学会一种焊接技术了，是。现在教你第二种。好，好，台大毕业难免要接到份子。有时候，就欧洲系公司，其实我个人觉得他们最敬佩的就是防呆防错。嗯。他把这个东西怎么接，它的特殊工具，然后它的使用方法，就像是一个笨蛋说明书一样。我专款专用。专款专用，就不会像台湾有每个偷财壶出来交出来的每个切的方式都不一样。他们的就很简单。好。有没有？然后通常我们切割完的时候，你看它圆盘、刀片都帮你设计好了、嗯，你只要放进来，然后压一下，它就会转、嗯。转了之后，你只要把它推进去，再放出来，它马上就合了。看进去，这样子，嘿，就切好了。嘿，很好。这个加热的，好，你把它放到中间。等一下呢，你把它推到它的这个尺寸都已经写好，把它推到九十就好。好，推，好，稍微把它固定住。当它旁边有没有那个熔掉的距离，有没有稍微凸出来一米米的时候，好，推出去，进去，一百一，好，再一百一，好，加紧，好，合动，有没有？它有一个两边挤起来的样子，有没有？一个很漂亮的两个小嘴唇。有有有有有，那我要一直这样吗？不用啊，我已经锁紧了，不用用力。锁嘛。好，解掉。好，打开，有没有？你看是不是一个漂亮的焊接环？是，是的，你可以出来接份管，带回家做纪念。好，谢谢老板。是不是就是这么简单？今天你又学到一个很奇怪的特殊焊接技术了，是不是？这个礼拜的这一集又让你重新学到一些特别的工业知识呢？如果你是一般家庭住宅的朋友，那你就会知道，其实流体力学跟设计，还有跟空气这种东西，把它放到住宅里面，它其实会让你的生活过得更舒畅一点。如果你是做现场的水电师傅，你今天是不是就学到一个奇怪的特别的招式跟特别的技术呢？它都可以让你工作变得更轻松。啊、如果你是建设公司的老板，今天我是不是又让你学到一个怎么样增加频数的一个方法？因为它总合起来，不只可以让现场的人做得更轻松之外，还能够让你更省钱。而其实吉博利这间公司，它不是只有设计水管，然后接接水管这么简单。因为呢，它在每一层楼呢，它都可以用数字跟数学去计算它的流速可以到多少，它的排水量又可以到多少。这些东西呢，都可以直接用电脑里面去帮你在做一个大楼的建设跟改造的时候，去帮你用很快的后台数据去算出你的哪一层楼的哪一个水现在是用多少的速度正在离开你的家里。希望这集可以让你重新认识一个这个瑞士小跨牛一百五十年的公司，带给台湾一个很新的建筑的工法跟新的方式。如果你想要支持我们频道，你可以加入我们的会员，或者是你如果对于这集有任何的想法或者任何的意见呢，都可以欢迎在下面的留言告诉我。那我们这次超人真少年，下礼拜见，拜拜。你知道为什么你家的厕所都这么臭吗？哪有那么臭啊？你知道你家厕所臭的原因哈，就是因为没有这种东西。你看，它这个厉害的就是哦，你在干的地方哦，我们要做干湿的地方，它这会自动补水。像你如果很久没有使用的时候，你就不会像你一样厕所就是很臭。你来过我的厕所，很臭。你知道这边有切两个，它刚好有重量，你拿看看。你把这个拿起来，好，你再拿这个。这是超重，超重啊，差超多的。对啊，你这个其实这么短而已，女生拿就已经觉得好夸张哦。这我应该单手，单手相当的勉强。